Hi guys, I don't know if you're still there or not. I'm having a lot of trouble with Facebook. J'ai la trouble avec Facebook aujourd'hui. Ils ont changé uh, la look et je peux pas trouver la place où faire les lives. Donc maintenant, je suis sur mon iPad. Uh, je vais essayer. Uh, J'attends pour voir si certaines personnes sont encore là ou if you gave up on me. So hi guys. It's 4 o'clock, well, it's 4.15, but I've been trying since 5 to 4 to log in to do my ju this just in. And on my phone, for whatever reason, I definitely could not log in. Donc, bonjour tout le monde. Ce que j'ai dit sur mon, mon live avant, que, qui était pas, uh, <laughs> that wasn't really live. Aujourd'hui, j'ai rien à vous montrer qui est déjà dans l'ordi. So now, today, I have nothing to show you that's already be in the system. So, if you'd like, I'm going to take you guys through the baskets. Je vais vous amener fouiller dans les boîtes puis les paniers. Mais, ces produits sont pas encore rentrés dans l'ordi. Donc, il faut que tu me donnes. You're going to have to give me till at least Saturday to get these products in. Okay? So, without further ado, I'll turn the camera, but remember, these products are not available yet. Sont pas disponibles aujourd'hui. Okay. Je sais pas si mon ami Joanne est là, mais elle veut voir ça, j'ai certain. So, firstly, some of you remember when we had these dyes in before, okay? So we had these, they layer. I'm not even sure if, I'm sure I still have the cards somewhere. Donc, c'est, tu fais ça dans une couleur, la base. Après ça, tu fais la deuxième couleur, comme ça. Et après ça, tu fais la troisième. Okay? So these will layer up to give you, hmm, they don't really show you in the back. If I can find the card after, I'll look, I'll show you. Puis après ça, j'ai un autre kit de trois. Donc ça, c'est la base. OK, I should tell you what those are called. Sunburst. Ça, c'est Sunburst A. Sunburst B. And Sunburst C. OK. Now, in the other one, we now have Flower 2. Donc ça, c'est la deux... Uh, sorry, Flower 3 now. C'est la troisième. Flower 3. 3C. Donc, fleur 3C. Voilà, fleur 3B. Donc, il coupe encore plus que C. Puis, ça, c'est A. Et ça, ça coupe plus que les deux autres. Donc, on met un par-dessus de l'autre, ça par-dessus de l'autre. OK. Then, so we have the stars that do the same thing. Donc, ceux-là, ça s'appelle Rectangle Stars. Ça, c'est la première couche. Donc, ça, c'est C. Ceux-là est B. Donc, ils coupent encore plus. Et voilà A qui coupe encore plus de les autres. OK? So, A, B, and C in the Rectangle Star. So, we have Sunburst, Flower 3, and Star. Donc, Quilted Pillow, ça c'est la même compagnie, les trois dimensions, comme ceux-là que j'ai fait avec les boules, que tu l'as toutes aimé. Donc, ça ici, c'est ceux-là, Quilted Pillow, ok? Voilà, les boules ne euh, sont même pas là, mais les boules qu'on a faites, puis maintenant, celle-là s'appelle Quilted Pillow. Celle-là est Dotty Waves. Donc, c'est comme les vagues avec des petits pois. Mais encore, c'est en trois dimensions. Donc, il va faire beaucoup, beaucoup de l'embossage comme les cercles. So, this one is Dotty Waves. And this is like the, um, the ones I showed you last week, the Bubble Burst. So, this one's Quilted Pillow and Dotty Waves on 3D. And then we have the one called Daisy Field. Daisy Field. Field. OK? Je vais essayer de les montrer, Sylvie. So, this one's Daisy Field. So, it is this one. So, you can see it'll be very raised. 
Donc, encore pour faire nos techniques avec les beaux euh, shimmers qu'on a vus. Après ça, deux pochoirs de Annie, Andy Skinner. C'est ceux-là qui s'appellent Fly Free. OK? Et Kaleidoscope. Kaleidoscope. OK? Et le mandala, je l'ai commandé, mais ils sont hors de stock. So there's Fly Free. OK. Who likes Chow Bella? Here is one of the new Chow Bellas called Modern Times. Ça, c'est le paquet 6 par 6. OK? So this is the 6 by 6 Modern Times. Isn't that cool? My goodness, this one's a cool one. Okay. Then, you know, it's a lot, sorry, it's a lot heavier holding my iPad than my phone. This one is a new Chow Bella called Microcosmos. Microcosmo, et c'est beaucoup plus fleuri, ceux-là. Avec des papillons, puis tout ça, et on peut voir un peu les papiers en arrière. Okay? So, micro. Cos Cosmos on Chow Bella. But you know, when Chow Bella releases stuff, they release their whole line. So, ça je mets à côté, ça ça appartient à quelqu'un, ça ça appartient à quelqu'un. Voilà. En premier, avant de voir toutes les beautés qui sont les papiers, je te montre Hipster. Cela aussi vient en 6-6 et regarde comme il coule. Donc, c'est vraiment euh, soit plus âgé, soit homme. Donc, ils ont toutes sortes de choses en arrière. So, this one is called Hipster, 12-12. Après ça, j'ai Modern Times. OK, ça, c'est le 6-6 que je viens de te montrer. Et voilà sont beaux. OK? Ça, c'est tous les papiers qui viennent dedans. Et en arrière, ils vous montrent un échantillon de leurs papiers. OK? Donc, voilà. Après ça, ça, c'est hipster, mais ça, c'est ceux-là qui sont les motifs. Donc, plus les fonds. Il y a seulement huit pages dedans. Donc, ça, ça va... On va le mettre les deux ensemble, comme ça, tu peux le voir. Ça, ça va avec celle-ci. OK? So, you see how this one has bigger images? Il y en a des, des images plus grandes. Puis, à côté, ça, c'est plus les fonds. Ceux-là, tu peux découper tous les morceaux, mais vraiment, ce sont plus des fonds. OK. Then, ça, c'est de microcosmos. Ça, c'est de microcosmos. Donc, ça, c'est microcosmos encore. Comme le 6 par 6. Ça, c'est ceux-là avec des fonds. Donc, plus de fonds. Oh, on a le glare. Voilà. Plus de fonds. Puis, une que vous pouvez découper. Et celle-ci. Voilà. Donc, ceux-là, c'est les 12 qui sont plus à la, avec les plus grandes euh, dessins dessus. OK? Microcosmos. Parfait. Donc, on a ces deux-là. Then I'm still looking for modern times. Ça, c'est de modern times. OK? Que je t'ai montré. Ça, c'est ceux-là qui a huit feuilles, qui est plus les fonds. Hey, Heather! And voilà les horloges, des choses comme ça. Mais comme tu vois ici, on a plus les fonds. OK? Donc, sont très belles, très beaux. OK. So, I did that, I did that, I did that. Après ça, dans les microcosmos, j'ai aussi leur pad A4. Donc, qu'est-ce qu'il fait avec le pad A4? Il met beaucoup de morceaux à comme découpé des 4 par 6, des étiquettes, des rangs, des choses comme ça. OK? Mais si jamais il y a une feuille que tu ne l'aimes pas, tu ne vas pas découper, ils ont toujours un beau fond 
en arrière de la page uh, avec les découpes. And it always matches the line. So if ever you find this is beautiful, it's got tags, it's got four by sixes, etc. But if you find that one of these pages you won't use, if you flip it over, there's beautiful patterns on the back side. So that's the Microcosmos line. Here's the Modern Times, which I think is really cool looking. Modern Times. And you could just see all these very, hi guys, hi everybody. So very, very nice. You see those? So really sweet. So I'm liking that. So yes, you guys, you have the right to reserve these. Just don't ask to pick them up yet. That's all I ask. Give us a day or two. Donc, vous avez encore le droit de dire, moi, je veux ça, mais il faut juste pas ramasser tout de suite. So here is the hipster one. And you've got some really nice masculine elements. Hi, Rebecca, long time no see. So here's some beautiful elements. Okay, et comme tu vois, sont beaucoup plus masculins. Donc, parfait. Okay. Et je t'ai montré ça, la beauté qui est le microcosmos. J'ai reçu quelques-unes à l'unité. So, j'ai eu ceux-là. C'est microcosmos 122. Microcosmos 122. Le problème est qu'il y a un carton en arrière, donc je ne peux pas te montrer le, le en dos de ça, le recto. If I could open it, I will, but it's not looking good. Because now I'm holding my iPad. C'est pas comme quand j'ai mon téléphone avec mon iPad. C'est plus difficile de faire quelque chose avec un main. So guys, because I'm holding my iPad, it's a little harder for me, but I did it. I got it out. Here we go. So this is the front and that is the back. So you see, really really pretty so that's that one then also from microcosmos I got this one okay and this one's called roses 121 et encore je vais vous montrer no ça va être une surprise le recto sur là de microcosmos c'est les tags donc c'est 123 123 Puis on va croire, we're going we're gonna to trust that there's beautiful papers on the back side of that. Then here's number 120, 120. Et je trouve ça aussi très joli avec le petit libellule. Okay, 120. 119 avec nos papillons. Ça dit nature. Ça dit butterfly. Donc vraiment beau. Then, look at this in the microcosmos, 118. Look at that, petit libellule, un bébé pour moi. Okay, so that one, 118, 118. Then this is 117, 117. Okay, so that's what I got from that line. And then from the hips, not the hipster, from the modern times line, I thought these were really cool. So I thought these could make some really cool grunge items or cards. So really nice. So ça c'est modern times, 115. Maintenant j'ai ceux-là avec les étiquettes et l'horloge puis tout ça. So now I have the tags. So, ça, c'est 116, 116, okay. And then I have two from Hipster. So, from Hipster also, we got the tags, les étiquettes. Parce que je trouve ça masculin, donc ça va être vraiment du fun. Et ici, donc ceux-là étaient 114 et celle-ci, c'est 113. So this one is 113, and the other one was 114. Il est vraiment beau. 
Okay, so there you go. All right, so that's Chow Bella right now. Mm, oh, what about some rice paper? Anybody out there like rice paper? Est-ce que quelqu'un aime les papiers de riz? Parce que sinon, il faut pas le, les montrer. So, here goes. Ça, c'est tout des papiers de riz. Ça s'appelle White Daisies. Celle-ci, il s'appelle Microcosmo Cards. Donc, 5 et 126, si c'est plus facile. Ça, c'est la même. Then, check this one out. J'ai vérifié pour tout cela avec des beaux images. Donc, 124. Cela est 124. Et ça s'appelle les clocks, les horloges. Voilà 123. Et cela, Nature's Midst. So this one's 123. And this one's really beautiful. I got a bunch of those. Number 122, 122. Deux fois, j'ai commandé. Now this one I thought was gorgeous. This one here, 121, je pense que c'était mon favori. Encore, c'est la couleur de la bleue qu'ils ont choisi d'utiliser. So I think this one was my favorite. It's called Blue Butterfly, but it's because of that beautiful blue they used. Look at that. So that one I ordered a bunch of. Then we have this one avec le petit libellule. Donc cela c'est 120, and it's called Daisies and Ladybugs. Daisies and ladybugs. Then we have this beautiful one. And this one is called hummingbird, colibri. Okay, this one is called hummingbird, colibri. On a deux comme ça. And then this one is called flowers and bees, 118. Flowers and bees. Le colibri était 119. Okay, flowers and bees. Et ceux-là avec le beau libellule. This one is called wisteria. À cause que c'est dans les couleurs, les teintes de mauve. C'est wisteria 117. Il y en a beaucoup qui matchent cette collection. Uh, then we have roses and bugs. Des roses et les bébêtes. Okay. Sans size. Sans quinze, il va être populaire, je sais. Parce que c'est tout le bois. Sans quinze, industrial wood, 115. Then we have modern time cards. Modern Times Cards, 114. Then we have The Director, ça c'est 113. This one I thought was cool, Modern Times, 112. 112. Okay, donc ça c'est tout pour le Ciao Bella. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai de plus? Ici, j'ai, oh, toutes sortes de choses. Non, nope, je continue avec celle-là. OK, so in this basket, we have a few fun things. Voilà une autre collection. OK, stay at home, c'est au sujet de COVID. Il y a des docteurs, les infirmières. There's doctors, nurses. They all have masks on. There's people at home. Stay at home. This one comes from Poland. Et garde leur papier COVID. Il est vraiment cute. So, ça, c'est juste leur papier COVID qui est dans la collection. Puis, j'ai eu la collection. Ça s'appelle Stay at Home. Je l'ai en 12-12 et je l'ai en 6-6. Voilà le 6-6, OK? Donc, deux formats pour ceux-là. Il s'appelle « Stay at home ». Reste chez vous. Après ça, 
Nelly's Multi Frames sont tellement populaires, eux autres, parce que vous avez beaucoup de cadres. And I'm not sure what size it starts at, mais le plus gros dans sept paquets, parce que ce sont les, les plus petits, est, um, je vais dire, quatre par trois. OK? Quatre de long par trois de, de large. OK? Donc, ça, c'est toutes les rectangle. Après ça, j'ai aussi, ça c'est les rectangles, j'ai eu les petits cercles aussi. Donc, garde comme tu l'as, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 formes dans un paquet. Et ceux-là, c'est le numéro 55, c'est les straight round Straight rounds ou les cercles. OK? Après ça, ça ici, c'est Victoria Cutting and Embossing. OK? Et ça a l'air comme ça. Quand c'est découpé. Donc, ça a l'air comme ça. Et ça, c'est quatre de la même. Après ça, j'ai un border industrial. So, Industrial Art Edge. Et garde l'image qui vous donne pour vous montrer à quoi ça, ça a l'air. Et vous montrer en arrière aussi. Donc, ça, c'est le Industrial Art Edge. Maintenant, j'ai Industrial Art Corner. Donc, ça, c'est le petit coin. Et garde comme vous pouvez faire découper le coin de votre papier, pas sur la papier. Tu le vois-tu? So you see how it cuts out the corner, but it's kind of attached to your corner. So it's really kind of a cool effect it does, just like the edge. So the edge, you could cut it out just and, and put it on a project, but you could also use it just to make the top edge or the bottom edge of your card. Après ça, this one here, is industrial art. This one would be easier to see if it were cut out, so you can kind of see it there. C'est dur à voir, juste le, le carré en métal comme ça, mais si tu le vois là, il, peut, il, il est très différent, moi je trouve. Et ça a l'air comme, um, it looks like pipes. So that's what that looks like. Then we have this beautiful hummingbird and hibiscus. Hummingbird, whoops, that's the other one. So let me get to there. Hummingbird and hibiscus. So you can see it in the corner. Donc le petit colibri et le fleur aussi hibiscus. Okay. I forgot to show you this one in industrial art. So this one too looks like pipes, but it's smaller. C'est plus petit. Donc, tu peux l'utiliser comme des cadres. OK, so that's industrial art framework. Je sais, c'est difficile de souvenir les noms, je m'excuse. Uh, après ça, on a le industrial art butterfly. So you see that? Very nice. Donc, le papillon. Then, oh, we have a moto. So you've got a beautiful motorcycle with a lot of detail on it. Le détail dessus est très, très beau. Il y en a beaucoup de détails. Okay. Then, ça so ici, c'est les accessoires pour les hommes. Donc, toujours bon pour faire une carte masculin. Okay. And that would look great with that new line of uh, modern times. Then I've got this one, which is a long twig. Long twig. Okay. Et ils ont mis là, en haut et en bas de le colibri, ou le oiseau, excuse. Then we've got the love birds here. Oh, love pigeons, excuse moi. Love pigeons. Après ça... J'ai les vagues, donc C framework. C framework. 
Very cute. You see how that's done? So it looks like waves. Ça a l'air comme les vagues. Then I've got this one, which I really liked. C'est pas gros. C'est probablement deux pouces et demi. Peut-être ça vers trois pouces. Mais j'aime la look. Tu peux l'ajouter ça sur un projet de art journaling, sur une carte, sur une page de scrapbook. Et ça s'appelle Water Lines and Bubbles. Et... Après la dernière dans cette collection, c'est Vacation Accessories. Donc, on a tous les morceaux. We have all the little accessories for when you're on vacation and what you see at the beach. You've got ice cream, camera, glasses, starfish, shell, uh, little fish. You've got a hibiscus flower. You've got a crab. You've got flip-flops. You've got a jungle leaf. Donc, vraiment, vraiment beaucoup d'accessoires. Okay. So those are great. Then going back to, so this one I like because I like the edge. I love the frayed look of the edge. I think that's going to be so cool. So c'est un cercle. Et ça s'appelle cercle. Je ne sais pas pourquoi, mais ça s'appelle cercle. Mais garde la look de les, de les, les edge. I don't know. Les côtés. You see how those look? I think that looks really cool. Donc, ces trois morceaux viennent dans cette die. So, very, very pretty. So, that one we're just going to call Street Wear Circle. Then, I thought these were cool. Ils sont en bois, ceux-là. Donc, tu peux les teinter, colorer, n'importe de quoi. Mais, vraiment, ils ont le look des Converse. So, those look like Converse. And then what about these beer, beer steins? Okay, so here's a nice foamy beer. So also great, I mean, I'm looking for great masculine stuff because we're always looking for that. So we've got those in, so des morceaux en bois. Okay, now a couple of stamps have come in. Let's see, oh. Souviens-tu vous autres quand je t'ai montré, il y avait un un plaque pour tenir les pochoirs, puis j'ai dit qu'il y a des clips qui vont aller dedans. Donc ça, c'est une des pochoirs que j'ai reçu qui match cette, uh, cet outil. J'essaie de trouver l'outil. Attends une minute, je le vois une. C'est ici. Excuse-moi, c'est mes tables, plein de choses. Voilà l'outil, OK? Donc, on se parlait de cela. We looked at this one once before. So, it's a magnetic base and you've got magnets. So, you would put this on here and these little clips would hold it in for you, hold in the stencil, and then your magnets hold the rest. Et comme ça, ça bouge pas. Okay? Donc, c'est un petit plaque aimanté pour ces pochoirs-là. So, I thought this one was beautiful. So I could see really using that. This one is called Flower One, Fleur Un. Now, yes, you don't have to have the base. Il faut pas l'avoir la base. Base, c'est juste que c'est une une autre outil. Pour ceux qui aiment l'outil, puis tu veux être certain que ça bouge pas, tu peux le faire ça. Mais au même temps, tu peux aussi mettre les tapes, des choses comme ça. Tu peux le mettre sur le tapis de Wendy Vec ici, tu là. Donc, il y a beaucoup de façons que tu peux utiliser ça. So, I thought that one was beautiful, flower one and flower two. Donc, ça c'est pochoir fleur un puis fleur deux. Okay? So, those I thought were very pretty. Then, let's see what else we've got here. So, these are some Andy Skinner stamps. Uh, si tu ne le, le connais pas, il, uh, il fait beaucoup de cours, mais je pense qu'il est de Europe. And he works with deco art and creative expressions. So he does his mixed media pastes and everything with deco art. Mais il travaille aussi avec creative expressions for his stamps and some dyes. So you see how that looks? It looks so cool to me. So Pebble Beach. Okay, ça a l'air comme des petits roches. So that one's called Pebble Beach. So I have a bunch of those. Then I thought this was good. 
old seals. The, you know, postage stamp look, that's very popular right now. Donc ça s'appelle old seals, okay? Uh, une autre, after old seals, j'ai son mandala en étampe, mais garde, il n'est pas gros. Donc, il y a maximum, je pense même pas trois pouces, deux pouces et demi autour, diamètre. So, I think this is about two and a half inches. It's not big, but it is very detailed. Beaucoup de détails. Okay? Beaucoup, beaucoup. So, ça c'est mandala. Après ça, ça c'est encore le mandala. Cela s'appelle Circle of Thorns. Donc, encore, ça a l'air comme un mandala, mais ça a l'air comme des petits morceaux de paille. It looks like little pieces of straw. Et encore, c'est pas plus que deux pouces et demi, deux pouces trois quarts le plus. OK? So, very, very detailed. So, that circle of thorns. Then he has his stone wash. Donc, ça se posait de l'air comme le denim, vraiment lavé beaucoup, beaucoup. Donc, quand on a des nuances, différentes nuances de couleur sur nos jeans. So, this is stone wash. And again, it is, so what do they say, 7.5 centimeters. So, it's 3 inches by about 5 inches. Okay, so 3 by 5. Then, this one is not a Andy Skinner, but I know how you guys love the Lavinias and the look of the silhouettes, and I thought this would look so good with Lavinias. Moi, j'ai pensé ça, ça peut vraiment aller avec les Lavinias ou des fonds d'alcool ink pour faire des silhouettes dessus. So, these here are, donc ça dit 3.2 cm de large, puis 12 cm, donc environ... Ouf, 5 pouces, juste en bas de 5 pouces de haut. OK? So that's called, what's that called? Flutterby, Flutterby Trio. Donc, il y a trois étampes dedans. Et un autre dans le même, même genre, c'est celui-là. Et je trouve ça aussi même chose. Et celui-là, il s'appelle Meadow Life. This one's called Meadow Life, and I really think it's quite beautiful. Okay, so I think I've shown you everything in that basket. Those are the repeats, and I showed you that. So let's peek over here. So what do I have here? So these are called Easy Toppers. Diana, who comes here to teach often, elle dit que ses, ses clients adorent eux autres. Parce que ce sont des fleurs, tu fais en trois dimensions. Donc, il y a trois couches. Tu peux mettre les paillettes. Des fois, comme tu vois, il y a des paillettes déjà dessus. Euh, Peut-être on va assembler un paquet pour la prochaine vidéo. But you can see that it's layered. Donc, tu reçois trois couches pour chacune des fleurs sur le paquet. And this one's called White Flowers. She says she can't keep these in stock. Once you've used them once, you need them. Need. Elle a dit besoin. Okay. Then I got this one because I thought this was so cool and vintage. So this one is called... Um, hmm. Ça, y a pas un nom. Okay. So, oh yes, vintage roses. Vintage Roses. OK? Donc, tu vas avoir tout pour faire ça en trois dimensions. Et j'ai commandé ceux-là parce qu'il y a des anges et je trouve que souvent, c'est difficile de les trouver. Donc, ça peut être pour un baptême, ça peut être pour Noël, ça peut être pour un cœur de symp sympathie, condoléances. OK? And I think that's all the styles I got in to give it a try. Après ça, ça c'est une étampe de streetwear. Donc, ça match avec les souliers puis les uh, tasses de bière. So, this matches with like the shoes and the beer steins and everything. So, this is the stamp streetwear. 
So doesn't really look any different back here, just pour vous montrer. Donc ça c'est tous les morceaux. So that's streetwear. Okay, now, j'ai vu ça. Il est beau. Mais je trouve c'est vraiment dur à expliquer ou à voir l'image. So, I'm going to show it to you back here. Again, you can't really, really see it, but you can see all the patterning. Actually, I might even have them upside down. Nope. So, c'est vraiment dur à voir. Puis eux autres, ils ont coloré, chargé. So, I found that they colored it very, very bright. That if you don't like bright, you might walk right by it. Donc, c'est un test ici. J'ai commandé ceux-là qui s'appellent Réserve. Et c'est un lion. Et j'ai commandé comme une de chaque, juste pour les voir. Mais j'aimerais, comme hier, avec... Uh, vous autres, you all voted yesterday on those stickers. I'd love to know what you think of these as well. Because I got the lion, so I got two of the lions. And I know I got one other. I got a giraffe. Le giraffe est disparu. Okay, j'ai aussi un giraffe. Voilà, on a un pochoir de bois. C'est environ 3 par 5, ceux-là. Et ça a l'air comme les lignes de bois. So that looks like wood. And I got that. Oh, here's our giraffe. The giraffe, I only got one. Mais regarde comme il est beau. Mais je ne sais pas si coloré avec ses couleurs, ça intéresse tout le monde. So I wasn't sure if you'd be interested seeing it colored so bright. So some people are going to go, wow, I have to have that. It's tie-dye. But it's not tie-dye. You have to make it tie-dye. Donc, vraiment... Des fois, j'aimerais mieux si il nous donne l'image en noir et blanc pour qu'on fait notre décision nous-mêmes. So sometimes I'd rather they leave it black and white so we can make the decisions ourselves. But you do see the beautiful detail in there. So it's really very pretty. Okay, then I have this Victoria cutting edge. Donc c'est le contour Victoria. On a montré avant le cadre. Maintenant, ça, c'est un edger die. So, this is the edger die that matches the frame we showed before. Then, oh, just because I get lots of people who ask for construction vehicles. Quand j'ai vu ça, les trois uh, camions construction, c'est bon pour les cartes de jeunes jeune gars, mais aussi si tu as quelqu'un qui travaille dans construction, C'est bien mignon pour ça aussi. So that's great if you have a young boy, but also wonderful if you have somebody working in construction. So here's from the streetwear collection again. This is the border that matched those circles. C'est comme les cercles avant. Puis tu vois que ça fait un border tout uh, all frayed. So tout des petits morceaux comme ça. So I really like that. And then here's your little running shoes. Donc ça c'est le die des souliers. Ah, il, dans le coin, il met une image. Ça a l'air comme facile de faire ça. Mais je te promis qu'il y a beaucoup de petits morceaux à jouer avec. So I, they make it look so easy right there. But you're still going to have to put these pieces together, cut it a couple of times. But it'll be a fun to do project. Donc, ça, c'est les souliers. Et après ça, j'ai reçu une autre moto. Parce que, comme j'ai dit, si tu cherches une moto, ils ne sont pas toujours uh, faciles à trouver. So, here's a motorcycle. And only because I find that motorcycle items are hard to come by. Après ça, pour mes amis de Pink Ink Designs. We have Needles and Pins series, okay? Et ceux-là, ils s'appellent So Lovely. Oublie pas que sont assez grands, okay? Ou gros. So, don't forget that they're big, they're quite large. But we've got the scissors, we've got the thread, on a l'aiguille, on a le fil, on a tout ça disponible à côté. So, these are all there. So, it's called So Lovely. 
And once we're talking about sewing, look at this beautiful sewing machine. Donc cela ça spell a stitch in time. Il y en a six étampes dedans. Donc voilà, le <laughs> the sewing machine est assez grand. Puis il love sewing et il y a des fleurs. Il y en a des autres fleurs, il y a du fil. So you have a little bit of everything. So that's called a stitch in time. And I got quite a few of those. And then Queen Bee from the Wing series. Okay, Queen Bee. Et encore, elle est assez grande, assez large. <laughs> Ça a l'air plus large. Mais elle a le honeycomb. Il y a des petits abeilles, un là, une déjà sur ses ailes et des petits fleurs, et ça dit Queen Bee, OK? Donc, ça, c'est le Queen Bee. Ça, c'est les trois nouveaux de Pink Ink Designs. OK. Oh, my hand's getting tired. All right, so I showed you the Chow Bella. I showed you the Andy Skinner. Do we have anything fun in here to show? What do you think? Ça a l'air fun, ça? OK, so, j'ai pas eu eu beaucoup, mais ça c'est, ça s'appelle barbecue. Donc c'est la barbecue, barbecue, le, mais tellement mignon. Ok, donc tu vas voir le ketchup probablement ont un petit visage dessus, des choses comme ça. So let me just open it. Voilà. See, I did that with one hand. On a des bordures, puis après ça. <laughs> That's cute with all the ants. Donc vraiment beau. Voilà, ça c'est un, un, un berceau, un recto. Donc tous ces petits morceaux sont dans la même pad. On l'a eu en 6 par 6 au moment seulement. Mais on a des accessoires qui vont avec. So we got this in 6 by 6 only. But I did get some accessories to go with it. I will show you that momentarily. Um, where are they? Oh, pour ceux qui ont acheté la collection qui s'appelle Living the Quarantine Life, finalement, j'ai eu les embellissements pour aller avec. Okay, so these are the embellishments to go with Living the Quarantine Life. Uh, voilà. Donc, ça, c'est pour barbecue. Barbecue. No, Diane, le postridge vient lundi. Il m'a promis que ça va être si lundi s'il n'y a aucun problème avec Fed, uh, UPS. So, this is the barbecue sticker. What else do I have here for barbecue? Uh, those are Bella's. Those are Bella's. Oh, here. The doodle pops. Look how cute. Let's see what else is there. Okay. Vite, vite. Ici, ça c'est comment on reçoit nos produits. Donc, j'ai le barbecue. Ça a l'air comme ça, les doodle pops. Ça c'est le barbecue. Et là, on a comme euh, de Coke ou, co ou Pepsi. On a une cuisse de dinde. Uh, non, pas, excuse-moi. On a une cuisse, yeah, turkey. Et, et de melon d'eau. You've got corn on the cob. So that's another one that matches. Then that one matches something else. Wait. Then we have the ants. I thought the ants were so cute. These could go even with the new lawn fawn stuff with the ants collection. So we've got that. What else? What else would interest you? So we have a baby collection coming from Doodlebug. Déjà, j'ai reçu tout, quelques accessoires, mais j'ai pas eu les papiers encore. Mais juste pour vous donner une idée à quoi ça a l'air, ça, c'est les couleurs de la collection de Baby Go. And then, look at this. Okay. I just want to have a baby just to use these stickers. There's this, and then there's the Doodle Pop. Ah, uh, so cute. Donc, ceux-là, c'est Rubber Ducky. Rubber Ducky. Et celle-ci, ça s'appelle Playtime. Playtime. 
Et la première avec des cœurs, c'est Baby Love. OK? Donc, tous ceux-là ont venu. Aussi, on a eu un petit ours. Un petit ours ou oursin. It's called Bear Hug. Bear Hug. OK? So, those came in. Um, what else? Oh, these are for the baby girl line. Ça, ça peut être fille ou garçon, mais c'est les sprinkles qui match. J'adore ça. Ça s'appelle Nursery Friends. Et des autres petits Doodle Pops. Tout le monde aime les Doodle Pops. Donc, voilà, on a un petit grenouille qui match ça. So, we have a little frog that matches it. We have this guy. He's called Berry Cute. Very cute. Then we have, oh, the baby, baby sleeping. Voilà. Un bébé sur la nuage. Et ceux-là, c'est uh, ni gars ni fille. C'est une ou n'importe quelle. Cloud Nine. Ça s'appelle Cloud Nine. Et un petit éléphant. Regarde-lui. Lui, je trouve mignon. Et c'est Elephant. Ellie Fun. Donc, ça, là, après ça, si vous avez vu la collection de Chloe et Cooper, ça, c'est les um, FMR qui le match. Donc, ça, j'ai reçu le photo. Oh! J'ai commandé ça pour voir à quoi ça a l'air plus proche. So, I ordered this to see what it would look like closer. And you know what? It looks like really cute. That's really, really, uh, I thought it was going to look a little tacky, but really the gems are special. They're very pretty, and some of them, they look like next to each other, they really shine. Donc, c'est bon parce que vous avez beaucoup de couleurs dans une feuille. Okay, et je pense sont chacune séparée. Okay, so they're called adhesive gems. And I think they're all separate. They just put it decoratively in the package. Okay. So that, I, I got, no, that's special for someone. Sorry, guys. That's for someone. Oh, okay. So you guys are loving these little pads. Donc, celle-ci, c'est encore le papier craft avec la foil dessus. Donc, celui-là, il s'appelle rose gold triangles. Donc, le foil va être uh, rose gold. Celle-ci, ça s'appelle Silver Stripes. Celui-là, c'est Rose Gold Hearts et Silver Damask. Donc, tous ces papiers, tu reçois six de chaque modèle dans le paquet. Et ça s'appelle Silver Jubilee. Ça, c'est une. Après ça, j'ai eu juste deux de ceux-là, mais j'en ai plus en commande. Ça s'appelle Merry and Bright. For those of you who are starting your Christmas uh, cards early, ça c'est juste des papiers double côté cartonné, mais ça vous donne uh, quatre de cinq. Oui, quatre de cinq, six fois chaque. Après ça, ça c'est le hipster. On a eu. Oh, I forgot about this one. Witches and Wizards. Allison, could you bring me the 12 by 12 of Witches and Wizards? We have it up there on the table, I think. Okay, guys, who likes Harry Potter? Qui aime Harry Potter? Personne? Oh, pas de problème. Je vais le garder tout pour moi-même. I know, I have to give you a moment. There's a lag. Okay, donc, ça c'est une ligne. On ne peut pas dire que c'est Harry Potter parce que ce n'est pas Harry Potter, mais c'est Harry Potter. OK? Donc, regarde. Je vais utiliser ça comme une table. So, you've got... Oops! Did you see that? Voilà les feuilles qui sont dedans. OK? Et dans le 12-12, cela encore juste plus gros. Mais quand même... Sorry, guys. I know, but I'm doing it myself. Voilà. So, that gives you the cut apart. Ça, c'est en 6-6. Tu vas avoir les mêmes papiers dans le 12-12, sauf plus grande. Donc, tu l'as tout ça dans le paquet. 
Et ça a l'air vraiment comme Harry Potter. Sauf dans le 12-12, ceux-là des... ceux pour découper. Et une feuille de collant. Donc, check le collant. Il est vraiment beau. So. Oh, sorry, Cindy. Well, we'll put it aside for you. Okay? Because it really wasn't out. So you didn't totally miss it. But you must be close if you're still texting. You can always come back. That way you avoid the traffic. Okay, so we have all of that showing. That's just blank envelopes. That's the hipster, like I said, en 6-6, on a le hipster aussi. Uh, je donne un essai à les collants, les nouveaux collants de Doodlebug, parce que je trouve qu'ils sont un bon format, puis j'aime l'alphabet. Ils vous donnent uh, tout l'alphabet en multiple et tous les chiffres. And I thought they were really fun looking numbers. So this one is in silver. Okay, donc ça s'appelle Sunshine en argent. Ça c'est Sunshine en noir. Et Sunshine en blanc. Okay, donc je fais un essai parce qu'ils l'ont dans toutes les couleurs de Doodlebug. Mais pour la première, j'ai commandé des couleurs qui sont beaucoup plus demandé, puis on va voir après ça. Et voilà les mini icons for barbecue. OK? So, mini icons for barbecue. Very, very, very cute. Hi, Dory. Uh, we're open by appointment, but I definitely can find you an appointment. No problem. I'd love you guys to come. So, and say hi to Grace for me. Okay, guys, so I've shown you all of that. I think that's enough for us to have to get on top of. Um, I did get back in. J'ai re reçu tous les petits pots que je t'ai montré une fois, qui l'air comme, comme ils sont blancs, mais comme ceux-là, il y a du vert dedans. Donc, sur le papier noir, golden blackberry, ça va être doré et euh, mauve. So if you remember correctly, I did do a little video on these. These are yummy. And I did see using them with the smoothie, um, oh, the smoothie blending sponges, which unfortunately I don't have here, but I do have the soft ones we used to use with uh, pan pastels. So any of those are great. Est-ce que j'ai vu quelqu'un fait sur une vidéo, quelqu'un de Cosmic Shimmer? Elle a pris un petit peu parce que je pense même pas, je l'ai pas sur mon, je vais voir si sont sur mon table encore. Peut-être j'ai une couleur. Oui, il me reste une couleur. Donc je vais vous montrer ce qu'ils ont fait. Allison, can I borrow your hands a moment? Ok. Donc ils ont pris ça avec une éponge. J'espère que je trouve une éponge, mais j'ai pas la bonne ici. So I'll find some sort of a sponge. Can you just hold that a moment? Thank you. So, quelqu'un a pris soit un page noir, soit un page blanc avec un des produits. It's called Opal Blaze Polish. Et toutes ces techniques que je te montre, je vois souvent sur le site de Cosmic Shimmer. Donc, quand tu veux voir qu'est-ce qu'on fait avec un produit, allez tout de suite sur le, le site de la compagnie avec uh, qui a fait le produit. So whenever you want to know, maybe there's something different I can do, you can always go onto the website of the company and you'll see the same things that I'm seeing and showing you. So if I take a sponge, and yes, I'm going to take this one that had all the glue in the foil, but just to show you, donc je peux prendre un petit peu et je peux faire juste un cadre autour de mon page. Okay? So there you can kind of see it. But watch if I do the exact same thing. Je fais la même chose sur le noir. Okay? Tu vois comme la couleur change. Je vais continuer de faire ça. 
parce qu'elle a fait deux couleurs, une par-dessus d'une autre. Ah, on a quelqu'un qui est venu. OK, so. So you see that? So now you have, I see blue, I see pink, I see purple. And then you go and you could mat your item on top. Et maintenant, c'est juste comme le papier en arrière. You see that? Et chaque fois que la personne bouge sa carte, ça vous donne la look du sang de différentes couleurs dépendant la lumière. So, that's one color. And the other color that I have here, I'll just do with my finger like I did last time. And this one is... Okay, so this one is called Golden Blackberry. Okay, and again, you see? I can see gold, I can see pink. Donc vraiment, il vous donne la chance d'avoir deux couleurs. So, don't forget, we got the Opal Blazes back in the store. Have a look at them online. Sont un produit très populaire. And we'll see you soon. So, I'll grab this from Allison. Okay, so guys, so that's everything we're gonna show you for today. Yes, there's still more, but uh, we don't wanna get overwhelmed with having to enter all of this. So we're gonna work on that as quickly as possible and hope to see you all soon. Dory, I hope you're gonna come uh, give us a visit and then we will see, you got home that quickly, Cindy, wow. Anyways, guys, it's really a pleasure spending today with you. J'apprécie comme toujours d'avoir partagé ton journée avec moi. Et j'espère demain, je peux marcher avec mon Facebook sur mon téléphone. C'est beaucoup plus facile. So thanks, everybody. I love you all and hope to see you all soon. Bye.